So tonight we'll talk about faith. So I ask you tonight, what is faith? Se alguém perguntasse para vocês, vocês iam saber o que responder? If someone would ask you what faith is, would you be able to answer? Em palavras. In words. Porque eu tinha dificuldade. It was truly hard for me. Mas aí eu descobri essa passagem Hebreus 11:1. But then I learned this passage, Hebrews 11:1. Que dá a definição do que é fé. Which gives us the definition of what faith is. Então, para facilitar, eu decorei essa passagem. So, to make it just simple, I just memorized this passage. Se alguém me perguntasse, someone would ask me, se eu precisasse me lembrar, if I had to remind myself, eu sabia decoradinho, I knew it by heart, o que era Hebreus 11, 1. But it's Hebrews 11, 1. Mas se mudasse uma palavra na ordem, but now if they change the order of the passage, eu já me perdi a toda. I will get lost. Então vamos, vamos abrir lá em Hebreus 11, 1. Todos. So if you have your Bibles, open in Hebrews 11, verse 1. Depois de ler muitas vezes. After reading so many times. E ter experiências com Deus. And having experiences with God. Eu entendi tanto o que isso significava. I understood what, what it meant. Que hoje eu posso falar nas minhas próprias palavras. That today I can speak in my own words. Posso, posso trocar a ordem. I can change the order. Porque o significado está tão forte no meu coração. Because the meaning is so strong in my heart. Que eu sei exatamente o que é fé. That I know exactly what faith is. Então eu vou dar a minha versão para vocês também. So I give you my version today. Vamos ler o que a Bíblia fala. So let's see what the Bible says. Ready? Hebrews chapter 11 verse 1. This is what it says. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Então é o firme fundamento das coisas que se esperam. So the firm foundation of things that we hope for, that we wait e a prova and the proof das coisas que a gente não vê of the things that we don't see nas minhas palavras in my own words a fé é quando a gente tem certeza absoluta faith is when we know absolute que aquilo que a gente está esperando that the things that we're waiting for vão acontecer for, will happen mesmo que os nossos olhos não vejam. Even if our eyes don't see. Mesmo que as circunstâncias estejam mostrando totalmente diferente. Even if the circumstances is completely the opposite from what it is. Mesmo que seja algo tão impossível, tão impossível. Even if it's something that seems like impossible. Se eu esperar por aquilo. If I wait for that. E eu não tiver nenhuma sombra de dúvidas. Not have any doubt whatsoever. Aquilo vai acontecer. It will happen. Eu não preciso de provas. Now I don't need any proof. Porque se eu vejo. Because if I see it. Eu não vivo por fé. I don't live by faith. Amém? Amen. Amen. Então é isso que essa passagem de Hebreus está falando. Now this is what this passage in Hebrews is speaking about. Agora vamos dar um exemplo. Now let's give an example. Quando você sai de manhã para trabalhar. When you leave in the morning to go to work. Você tem certeza que no final do mês. You know for sure that at the end of the month. Ou no final da semana. Or at the end of the week. Você vai receber o seu salário. That you're going to receive your salary. You você está vendo seu salário? Do you see your salary? Não. Não. No. Mas você tem certeza. Now, you know for sure. Que você vai receber. That you're going to receive it. Isso é fé. That's faith. Se eu me levantar aqui, Now, if I get up, eu não estou vendo a cadeira atrás de mim. I don't see the chair behind me. Mas eu posso ter certeza que ela está aí. But é I know for sei. sure that the chair is behind me. Isso é um tipo de fé. That's a type of faith. Mas essa é uma fé chamada natural. But it's a faith that is natural, called natural. Todo mundo tem essa fé natural. Everyone has a natural faith. É por isso que a gente é capaz de acreditar nas coisas. That's why we're capable to see and to believe in things. 
Até um ateu. Even an atheist. Tem essa fé natural. They have this natural faith. Amém? Amen. Yeah. Mas vamos abrir lá em Efésios 2:8. But now let's open in Ephesians 2:8. Chapter 2, verse 8. And this is what it says. God saved you by His grace when you believed. And you can take credit for this. It is a gift from God. A fé natural, ela não pode salvar. The natural faith cannot, be, cannot save you. Somente a fé sobrenatural. Only the supernatural faith. E a fé sobrenatural. And the supernatural faith. É um dom de Deus. It's a gift from God. Deus um dia me escolheu. God one day chose me. E ele revelou Jesus para mim. And he revealed his son to me. E naquele momento eu fui capaz de crer. And at the moment I was able to believe. Mas durante 25 anos antes disso acontecer. Now for 25 years before this happened. Eu já tinha ouvido falar de Jesus. I heard of Jesus. Mas por que eu não conseguia ver Jesus como filho But de Deus? why could I see Jesus as the son of God? Como eu vejo hoje? As I see today. Como eu vi naquele dia? As I saw that day. Quando eu tinha 25 anos de idade. When I was 25 years old. Porque naquele momento eu recebi a fé sobrenatural. Because at the moment I received the supernatural faith. Que foi um dom de Deus. Which was a gift from God. Amém? Amen. Amen. Agora eu pergunto para vocês. Now I ask you. Essa fé sobrenatural. The supernatural faith. Ela pode ser aumentada. Can be increased. Ou quando Deus dá esse dom para gente. Or whenever God gives that gift to us. A gente recebeu toda a nossa porção. We receive all of our portion. Pode ser aumentado ou não? Can be increased or do you receive it a portion at once? Pode ser aumentado. It can be increased, yes. Então vamos abrir lá em Mateus 17, 20. So open your Bibles in Matthew 17, 20. Como a gente tem tempo, a gente vai abrir Matthew 17, 20. Since we have time, we can uh, open all the passages. Matthew 17:20. And this what it says that uh, verse B. So uh, Matthew 17:20 B. We're gonna jump the first part, and it says this: Jesus. He's telling us, I'll tell you the truth. If you have faith as small as a, as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there. And it will move. Nothing will be impossible. Agora guarda esse pensamento. Now, just keep in mind this, this passage. E vamos pular para Mateus, para Marcos jump to 4. Mark Chapter 4. A gente vai ler do, do verso 30 ao 32. 30 to 32. This is what it says. Jesus said, How can I describe the kingdom of God? What story should I use to illustrate? It is like a mustard seed planted in the ground. It is the smallest of all seeds, but it becomes the largest of all the garden plants, and it grows long branches, and birds can nest it in its shade. Então, Jesus, ele tá falando pra gente em Mateus 17. Now, Jesus is telling us in Matthew 17. Que se a gente tiver a nossa fé. If you have your faith. Do tamanho de um grão de mostarda. As the size of a, as a mustard seed. Tudo é possível. Everything is possible. Até falar para uma montanha se jogar dentro do mar. Even to the point of tell, telling a mountain to go and throw itself in the sea. E vai acontecer. And it will happen. Mas aqui nessa passagem de Marcos. Now in this passage of Mark. Ele está falando, eu vou usar 
uma parábola da, do grão de mostarda. He says, I will use a parable of the mustard seed. Para falar coisas do reino espiritual. To tell you things of the kingdom of God. Da nossa fé sobrenatural. Of our supernatural faith. Seria um exemplo. Which would be an example. Mas de tudo que se refere ao reino de Deus também. But everything that refers in the kingdom of God. Então fala. Now it says. O grão de mostarda. The mustard seed. É como se fosse a, men a menor de todas as sementes. It's like the smallest of all seeds. Mas que, gera, mas que produz uma árvore muito grande. But it produces a great tree. Então a semente, ela não fica nela mesma. Now the seed doesn't remain in itself. A semente ela tem que ser plantada. The seed has to be planted. Ela tem que ser regada. And it has to be watered. E ela vai crescendo, crescendo, crescendo. And it will grow and grow and grow again. Até se tornar uma árvore. Until it becomes a tree. E, a, e essa árvore gera frutos. And that tree will generate fruit. Assim também vai ser com a nossa fé. Now will be like our faith. No dia que a gente que a gente teve a revelação de Jesus. And the day we had a revelation of Jesus. Que a gente colocou a nossa fé em Deus. That we place our faith in God. Essa fé sobrenatural que gerou salvação. That supernatural faith that generated uh, salvation. Foi o começo. Was the beginning. Era a semente. It was the seed. Mas se a gente continuar. Now if we continue. Tendo experiências com Deus. Having experiences with God. Essa fé vai produzir frutos. That faith will produce fruit. Amém? Amen? Amen. Então, vamos ver de que formas. Now, how? How many forms? A gente pode aumentar a nossa fé. We can increase our faith. Porque a Bíblia nos dá alguns exemplos. Because the Bible gives us a couple examples. Então, vamos lá para Romanos 5. Now, let's go to Romans chapter 5. A gente vai ler do verso 1 ao 5. We're going to read from verses 1 through 5. <coughs> Romans chapter 5 1 through 5 Ready? Yes. Therefore <laughs> What is therefore? Since we have been made right in God's sight by faith we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us Because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege where we now stand. And we confidently and joyfully look forward sharing God's glory. We can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character. And character strengthens in our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment. For we know how dearly God loves us. Because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Wow. Então a gente falou que a fé... Now we see that faith é a certeza das coisas que se esperam. That is the assurance of the things that we hope for. E a prova and it is the proof das coisas que não se vê. of the things we don't see yet. Mas vamos pegar a primeira parte. Now let's just get the first portion of the scripture. A certeza das coisas que se esperam. The assurance of the things that we hope for, that we wait for. A gente tem que esperar por alguma coisa. Now we have to wait for something, right? Se a gente não está esperando que nada aconteça. If we're not hoping for anything to happen. A gente não tem o, o material. We don't have the material. A gente não tem a substância. We don't have the substance. <coughs> que vai gerar algo. That will generate something. Você não tem o que acreditar. If we don't have what to believe in. Amém? Amen? Amen. Então, a primeira coisa é a esperança. Now the first thing is hope. É você ter certeza que aquilo que você está esperando you have to have the of the thing that you're for vai acontecer. Will e aqui nessa Come on, passagem ladies. em Romanos. Come on, single ladies. <laughs> e aqui essa passagem em Romanos. Now we see this passage in Romans. Fala que os, as tribulações que a gente passa. We see the tribulation that we go through. As, os momentos difíceis. The 
hard moments. Eles vão gerar paciência. Would generate patience. E essa paciência. In this kind of patience. Vai gerar experiência. Would generate experiences. E essa experiência. And those experiences or that experience. Vai gerar esperança. Would generate hope. Por exemplo. For example. Em coisas práticas. The practical things of today. Eu comecei a desenvolver um relacionamento com Deus. I developed a relationship with God. Logo que eu me tornei cristã. When I began to walk with Christ. E todas as vezes que eu passava por um momento difícil. Now every time I had a hardship. E, e Deus ele era comigo. And God was with me. E ele vinha com uma solução para os meus problemas. And he gave the solution of my problem. Ele vinha com uma provisão. He would come with a provision. Quando era a segunda vez que eu passava por momentos difíceis. Now the second time came around. E eu estava passando por esses momentos difíceis. And I was waiting for this hardship moment. Eu sabia da primeira vez. I knew that the first time. Deus fez algo. God did something. Então nessa segunda vez. Now the second time around. Eu já estava esperando que Deus fosse fazer. I was already hoping for God to do something. Não sabia como. I didn't know how. Mas eu estava esperando. But I was hoping. Porque ele fez uma vez. Because he did once. Aí quando chega a terceira vez. Now the third time around comes. Os momentos difíceis chegam. The hard moments arise. Eu falei ah não já fez duas. I would I would think God did twice. Vai fazer a terceira. He would do the third time. O que é a terceira vez, né? What is the third time for God? Já fez duas. He already had done twice. Mas depois de 30 vezes. Now after 30 times. Eu já descanso. I rest in God. Eu já eu já fico tranquila. I I just I just release. That's I just relax. Eu não preciso me afobar. I don't have to be anxious. Não preciso ficar desesperada. I don't have to be in a desperation. Eu tenho a paciência. I have the patience. Para esperar. To wait. Porque eu sei que ainda que demore. Because even if it takes a while. Na minha opinião. In my opinion. <laughs> porque às vezes as coisas demoram na nossa opinião, Because mas... sometimes things take long in our perspective. Mas não na opinião de Deus, But né? Not in God's point of view. Então eu podia esperar por mais tempo. Now we could wait for a little bit longer. Talvez na primeira vez que eu passei por momentos difíceis. Maybe the first time we went through a hardship. Deus já fez imediatamente. God did immediately. Na terceira vez. The third time. Também foi foi rápido. It was good. It was Mas às vezes na na trigésima vez. However, the the thirtieth time. Deus pode demorar. God will take a little bit longer. Porque ele já gerou em mim essa paciência. Because he generated this kind of patience. Não é a espera. It's not how you wait. Não é o, o tempo de espera. It's not the wait upon the time of wait. The, huh? the, length, the length of time. Que vai determinar that se would, a minha fé vai continuar ou não. That will determine my faith that I will continue on or not. Amém? Amen. Que a minha esperança that my hope vai vai se apagar ou não? Would be erased or not? Todas as vezes que a gente tem experiência com Deus, Now, every time we have experiences with o God, nosso nível de fé ele vai level, aumentando. The level of our faith increases. Ele vai aumentando. Increases. Cada vez mais. Each time. E Deus pode colocar a gente em situações mais difíceis. Now God takes us to difficult situations e cada vez mais difíceis and more difficult e cada vez mais difíceis and more difficult e a gente vai ter cada vez mais paciência and we have more patience e mais esperança and more hope e a gente nunca vai desistir de acreditar and you never give up on waiting and amém. believing amém. amen amém a bíblia fala now the bible says que sem fé that without faith é impossível it's impossible agradar a deus to please god amém amen você já tiver um amigo? Have you ever had a friend? Que toda vez que você não confia nele? That every time you don't trust him. Ele fica magoado. He's he's upset with you. Ele não está duvidando. So do you doubt? Eu não, vou, não falei que eu vou fazer. Didn't I tell you I was gonna do it? Então você pode esperar. You can just wait. Don't worry. Com Deus é a mesma coisa. With God is the same thing. É como se eu estivesse falando para Deus, ah, não sei, não, você é meio it's, meia boca, it's né? It's like I'm telling God, oh, you know, God, you're kind of like, you know, shady, you know? Não sei não. I don't really know if I can é, trust you. Porque da primeira foi rápido, agora tá demorando. Because the first time was fast, now it takes it takes a long time. Amém. Mm -hmm. <laughs> Amen. E qual 
Qual que é a segunda forma de aumentar a nossa fé? Now, what's the second way that we can increase our faith? Vamos continuar em Romanos, vamos lá no, no capítulo 10. Let's continue Romans. Let's go to chapter 10. Versículo 17. Verse 17. 10 17. I like I like this passage. This is what it says. Ready? So faith comes by hearing. hearing. That is hearing the good news about Christ. Amém. Amen. Amen. Agora fala para mim. Now tell me. Por que, que a nossa fé é aumentada? Now why is our faith increased? Por ler a, a Bíblia. By reading the Word of God. Por que não a palavra de Deus? Because the Word of God. Tem promessas de Deus. The Word of God has promises. Que a gente viu na semana passada. That we saw last week. Na palavra de Deus, In the word of God, conta a experiência de outras pessoas. It tells us experiences of other people. Então, assim como a nossa própria experiência, now, like our own experiences, vai aumentando a nossa fé, would increase our faith. A experiência das outras pessoas, the experiences of other people, que estão relatadas na Bíblia, they are, relate, they are recorded in the Bible, também deveria aumentar a nossa fé. Would actually help us increase our faith. Porque a Bíblia fala que Deus não faz diferença entre pessoas. Because we know that God doesn't have any privilege people or Então, favorites. Yeah, favorites. Thank you. Então, se Deus fez na vida de Davi, Now if God did in David's life. Se Deus fez na vida do apóstolo Paulo. If God did in Paul's, apostle Paul's life. Se Deus fez na vida do cego ou do endemoniado. If God did in the blind's life and the demonized person. Ele vai fazer na minha. He would do it in my life. Amém? Amen. 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 Porque Deus ele não vai fazer diferença entre eu e o, e o cego. Because da, God que Jesus curou. Doesn't have any differences between me or the blind man. Amém? Amen. Só que a gente viu em Mateus 17, Now we saw that in Matthew 17 que Jesus fala que, que a fé é uma semente. That Jesus speaks of faith as a seed. A semente mostarda, por exemplo. As a mustard seed, for example. Então a gente pode esperar que a nossa fé, a nossa fé também gere frutos. Now we can hope and wait for that our faith will produce fruit. Que frutos são produzidos pela fé? And what kind of fruit is, is developed by faith? O primeiro a gente já comentou. The first one we've already talked about. Que é confiança em Deus. Which is trust in God. Deus fez uma vez, fez duas, fez God três. Did it once, he did twice, three times. E a gente pode esperar para fazer a décima, a trigésima, a centésima. And we can hope that he would do many, 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 many times more. Amém? Amen. 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 E qual o segundo fruto? Now what is the second fruit? Obediência. Obedience. Por que obediência? Why obedience? Que que obediência tem a ver com fé? What obedience has to do with my faith? Come on. Quanto maior a fé, um, the bigger the faith is, menor são os questionamentos. Lower it is my question. Na é verdade? My doubts. Right? No começo da minha caminhada cristã. In the beginning of my faith with God. Tudo eu falo, mas por que Deus? Everything I would tell God, why this? Não, me what fala, that? me explica antes. No, no, ex senão... explain this right before because if not, não, não I'm not. Não vou fazer porque eu não estou entendendo. I'm not gonna do it because I don't get it, I don't Amém? understand it. Mas depois que a gente passa por experiências com Deus. Now after we have experiences with our God. E a gente começa a obedecer Ele. And we start to obey Him. E a gente vê os benefícios de obedecer a Deus. And we start with the benefits of Deus pode obedience. pedir a coisa mais extravagante. God can ask us the most extravagant thing in life. Eu não vou questionar. I'm not going to question. Amém? Amen? Porque eu creio. Because I believe. A minha fé está. My faith is. De que Deus sabe melhor. That God knows better. Que a lei dele é boa. That his law is good. É como, é como um pai. It's like a father. 
que fala para o filho comer. That tells his son to eat. Que fala para o filho tomar banho. To take shower. Escovar o dente. Brush his teeth. Ir para a escola. Go to school. Pegar casaco. Take a jacket. Pôr sapato. Put your shoes on. Porque o pai quer ver o filho bem. Because daddy wants to see his son well. Quer crescer educado, saudável. You want to make sure that he would be educated, he would grow healthy and, and whole. Que ele não vai ficar doente tomando triagem. But he's not going to get sick because he catches the cold. Deus é a mesma coisa. God is the same way. Ele pede para a gente fazer coisas. He asks us to do some things. Porque ele quer ver a gente ser bem sucedido. Because he wants to see us su successful. Amém? Amém. Vamos abrir lá em João 14, 23. Now let's go to John 14, 23. John 14, 23. The Gospel of John 14, verse 23. Jesus replied. 14. John 14, verse 23. 23. <coughs> All who love me will do what I say. My Father will love them and will come and make our home with each of them. Amém. Amen. Então essa passagem está falando. Now this passage is telling us. Em outras palavras. In another word. Que todas as vezes que Deus dá um comando para gente. That every time God gives us a command. Pelo cuidado que Ele tem com a gente. By how much He cares for us. E todas as vezes que a gente obedece. And every time we obey. A gente está retribuindo esse amor. We're contributing for this love. Amém? Amen. Quem é pai aqui sabe. Now if you're a father, daddy, Quem é mãe you know. aqui sabe. If you're a mommy, you know. A alegria que tem no coração de vocês quando o filho obedece. The joy that you have in your heart when your Porque son and daughters they obey. Você sabe que seu filho vai estar bem. Because you know your son will be well. Amém? Amen. Essa é a maior alegria para um pai. That's the greatest joy for a father. Amém? Amen. E a gente a gente vai dar essa alegria para Deus quando a gente obedecer. And we give this joy to our daddy Amém? in heaven. O terceiro fruto. Now the third fruit. Fidelidade. Fidelity. Faithfulness. Que, que fidelidade tem a ver? What is faithfulness about? Vamos abrir lá em Gênesis 18. Let us go to Genesis chapter 18. A gente vai ler o verso 17 e 18. 17 and 18. Então, 18, 17, 18. Genesis 18, 17 and 18. Genesis 18, verses 17 and 18. Then Abraham bound down to the ground, but he left to himself in disbelief. How could I become a father at age of 100? Oh, I'm sorry. I'm reading the wrong word. But it was a test of faith. It was, it was good. I just, wanted, I, just wanted, I just wanted to test if you paying attention. Should I hide my plans from Abraham? The Lord asked. For Abraham will certainly become a great and mighty nation. And all the nations of the earth will be blessed through him. Abraham, era conhecido como pai da fé. Abraham uh, was known as the father of faith. Amém? De tamanha fé que Abraão tinha. And such a great faith that he had. E Deus aqui nessa passagem fala, eu sei os planos que eu tenho para Abraão. And God in this passage says, I know the plans that I have for Abraham. Ele tem, ele tem uma aliança comigo. He has a covenant with me. Eu tenho uma aliança com ele. I have a covenant with him. Ele está cumprindo a parte da aliança dele. He's fulfilling the covenant. Eu His vou, covenant. Eu vou cumprir a minha. I'm gonna fulfill mine. E no verso 17 está falando. In the verse 17 says. Eu vou ocultar de Abraão alguma coisa que eu vou fazer? Am I gonna take away anything from what I'm gonna do to Abraham? I'm gonna occult. Or I'm going to take away 
Hide. I'm gonna hide. Hide. I'm gonna hide anything from the covenant. From Abraham. From Abraham. E Deus fala não. And God says no. Deus e Abraão, um tinha fidelidade com o outro. So one had the fidelity with another. That a covenant with one another. E os dois estavam sendo fiéis nesse 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 acordo. So both of them are in agreement. They're being Estamos faithful sendo. to one another in this agreement. O que isso significa? Now what is that mean? Que Deus ele sabia que ele podia revelar as coisas para Abraão. That God knows that he could reveal things to Abraham. Porque Abraão ele ia ter o cuidado de fazer. Because Abraham Will be careful to do. É a mesma coisa nas nossas vidas. Now it is the same thing in our lives. Se Deus fala para gente uma coisa uma vez. If God tells us one thing one time. Duas vezes. Two times. Três vezes. Three times. A gente não faz. And if we don't do it. Aí depois a gente uma outra situação. Now the other time. Deus vai dar uma direção. God gives a direction. A gente ignora. And we ignore. E de novo. And again. E de novo. And again. E de novo. And again. Por que Deus vai falar as coisas para gente? Now what God should tell us anything? A gente não tem o cuidado de fazer? We're not careful to do it what he says. A gente está toda hora rejeitando? All the time we're rejecting. Amém? Amen. Mas se, a, se Deus sabe que a gente se importa? Now if God knows that we care. Que a gente tem, que a gente é fiel com ele. That we're faithful to him. Ele vai revelar todas as coisas. He will reveal all things to you. Ele não vai fazer nada em oculto. He will not uh, do anything in, in, in hiding from us. Mas ele vai fazer em aberto. Ele vai but revelar todas as but coisas. But he reveal on the open to us. Amém. Amen. Amen. Então essa é a fidelidade que a gente pode pode ter com Deus. Now this is the faithfulness that we have with God. Deus sempre vai ser fiel com a gente. God will always be faithful to you. And Ainda I. quando a gente não é. Even though that we are not. Mas ele não vai perder tempo revelando as coisas que ele tem planejado. But he's not going to waste his time revealing something to us. Se a gente não vai dar importância. If we don't care for it. Amém. Amen. Vamos abrir lá em Jeremias 17. Now let's open in Jeremiah 17. Porque o oposto também é verdade. Because the opposite it is the reality. Se a gente toma cuidado em fazer as coisas que Deus fala pra gente. If we careful to do the things that God tells us to do. Ele sempre vai revelando novas e novas coisas. He always reveal new things to you and I. Mas aqui no versículo 5 e 6 verse 5 and 6 from Jeremiah 17 fala as consequências de quando a gente não dá ouvido para Deus it gives us the consequences when we don't hear God quando a gente rejeita o que Deus fala pra gente when we reject what God is telling us amém 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 which verse? 5 and 6 Jeremiah 17, 5 and 6. This is what the Lord says. Curse are those who put their trust in mere humans. Rely on human strength. And turn their hearts away from the Lord. They are like stunned shrubs in the desert. With no hope for the future. They live in a barren wilderness. In an inhabited salty land. Nope. And they won't see when good comes. Na minha versão aqui, Almeida. In in my translation, in New King James. No no verso seis. In verse six. Fala que eles não verão. That they won't see. Quando vem o bem. When good will come. Que eles vão estar no deserto, eles vão estar em aflição. That they will be in a desert, they will be in affliction. Eles vão estar em isolamento. They will be in isolation. E eles não verão quando vem o bem. And they won't see when the good comes. 
Mas quando a gente dá atenção para o que Deus fala. Now when we give attention to what God says. Quando a gente tem uma aliança com Deus. When we have a covenant with God. Quando a gente é fiel a Deus. When we're faithful to Him. Deus sempre vai avisar a gente com antecedência. God always tells us before time. Nunca a gente vai ser pego de calça curta. We'll never be caught up in uh, short pants. <laughs> We're never been in, unprepared. I'm sorry. Tudo que Deus, tudo que a gente for passar na vida. Now everything that we go through life. Deus vai falar, olha, se prepara. He says, be ready. Vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. You do this, you do that. E você nunca passa perto. And you never struggle. Porque Deus sempre te avisou com antecedência. Because God always foretold you. Quando Deus está para entregar uma bênção nas nossas vidas. Before God releases His gifts and His blessings upon us. Ele fala para gente. He tells us. Fica firme. Hey, stay firm. A bênção vem. The blessing will come. A bênção vai vir. The blessing will come. A bênção está perto. The blessing is close. Por quê? Why? Porque parece quanto mais perto tá a bênção. Because the closest the blessing is. Parece que fica mais difícil, it né? It seems like it's more difficult. Parece que a gente vai passando por mais opressão. It seems like we're going through a lot of oppression. Há muitas batalhas. A lot of battles. Mas Deus fala, resiste. But God says, resist. 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 Amém? Amen. 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 Hallelujah. Guarda essa palavra que vai ter uma continuação. Amen. Keep this word in your heart. We have a continuation of it. Sobre permanecer firme. So we can stay firm. Amém? Amen. Stay firm in your isso. blessings and your promises. Agora é fácil obedecer a Deus? Now it is easy to obey God? No. É fácil dar atenção para as coisas que Deus fala? It is easy to give attention to what God says? No. No. Porque muitas vezes. Because a lot of times. A gente precisa ter fé. We need faith. Porque muitas vezes Deus vai falar com a gente. A lot of times God would tell us. E a gente vai falar, mas será que é Deus mesmo? And then we we say, is it really God telling me this? Uma dica eu dou para vocês. I give you a tip. Se Deus falar com você. If God tells you, talks to you. If God tells you anything. E você não tem certeza. And you're not sure of it. Peça por confirmação. Ask for confirmation. Porque Deus fala. Because God tell tells us. Que ele não é Deus de confusão. That is not God of confusion. Então se as coisas não estão claras. Now if things are not clear. Pede por confirmação. Ask for confirmation. Que seja dez confirmações. It may be ten confirmations. Mas Deus ele não vai se importar. But God doesn't care. Amém? Amém. Amém. Good morning. Aproveitando. Now, let's take a minute. You getting a hairdo there? Yeah, okay. I see. Aproveitando aqui o gancho. Now taking advantage of ah, this opportunity. Quando eu me converti. Now when I gave my life to Christ. Eu não entendia nada da vida cristã. I didn't understand anything about Christ. Então a primeira decisão. Now the first decision. Que nem foi minha, foi da minha mãe. That was not mine. It was my mother's decision. Foi me levar para um curso bíblico. It was to uh, take me to a, a dive into the world. Foi, no mergulhando na palavra. Into the same class you're taking today. Esse mesmo que a gente está tendo. The same Amém. one you you receiving it today. Então eu aprendi as coisas rápido. Now I learned pretty quick. E tudo que eles falavam que eu não entendia. Now everything that I did not understand. No final eu perguntava para o professor. At the end of the class I would ask the teacher. Ou qualquer coisa que tinha acontecido na minha semana. Or anything that happened that week. Eu perguntava para ele se eu estava fazendo certo ou não. I would ask the teacher if I did right or wrong. Porque eu não tinha nem do, nenhuma, <laughs> nenhuma, eu não sabia nada. Because I didn't know any, any better. Amém? Amém? Então tudo que eu achava que Deus falava comigo. Now everything I thought that God spoke to me. Eu tinha aprendido na Bíblia. I had learned in the Bible. Que as pessoas pediam por confirmação. That people ask for confirmation. Então eu pedi a confirmação. And I asked for confirmation. Eu lembro que uma vez a minha mãe contou para mim a história de Gideão. I remember a time that my mom uh, told me the story of of the of Gideon. E ela falou que ele ele pediu para Deus dois sinais. And he asked God for two signs. 
Porque ele queria ter certeza que Deus estava falando com ele. Because he wanted to be certain that God was speaking to him. E eu falei, pronto, é isso que eu vou fazer então. And, and then I, I decided, this is what I'm going to do. E eu comecei a fazer muito. And I began to do the same thing. Tudo. And I did it for everything. <laughs> Mas aí me falaram. <laughs> Is this the right deodorant? Mas aí me falaram. <laughs> I actually do that. Mas aí me falaram. But then somebody told me. <laughs> I, que I, I, eu tinha que perguntar se eu quisesse uma confirmação de Deus. And if I wanted a confirmation, somebody told me. Eu tinha que perguntar no meu pensamento. I had to ask God in my mind. Eu não podia falar. I couldn't, I, I couldn't say it. Porque quando a gente fala as nossas palavras. Because when we say the words. Todo mundo pode escutar. Everybody can hear it. O mundo espiritual. Now the, the, the spiritual world realm. Ou dos demônios e dos anjos. If the demons and the angels. De Deus e do diabo. The God and the devil. Todo mundo podia ouvir. Everybody could hear. Mas eu tinha aprendido no now, estudo bíblico. Now I learned at the Bible study que Deus, ele conhece o nosso coração. that God knows our heart e só ele pode sondar os nossos pensamentos. and only him can search our hearts e os nossos pensamentos. in our thoughts então eu perguntar tudo no meu pensamento e no so meu coração. I, so I ask everything in my mind and in my heart. Porque eu tinha certeza que só Deus podia ouvir. Because I, I knew that only God could hear my heart and my mind. E que a resposta ser, seria só de Deus. And that the answer would be from God. Amém? Only from God. Amen? Mas voltando aqui para o estudo. Now going back to this study. Não é fácil obedecer a Deus. It's not easy to obey God. E até Jesus nos avisa isso. And even Jesus would tell us. Vamos abrir Mateus 10, 22. Now open in Matthew 10, 22. Matthew 10, 22. Ready? Yes. In all the nations who hate you because you are my followers. But everyone who endures to the end will be saved. 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 Amém. Amen. Amen. Então Jesus ele já nos avisa. Now Jesus tells us se a gente seguir a ele, that if we follow him, se a gente for imitador dele, if we are his imitators, e Jesus foi obediente, and Jesus was obedient. Ah, em Filipenses fala que ele obedeceu até a morte de cruz. In Philippians tells us that he obeyed until the end, until the cross, until the cross, death Amém? on the cross. Então Jesus ele obedeceu até entregar a sua própria vida. And Jesus obeyed until the end, even to give up his life until the end. Amém? Amen. Então a gente, se a gente é imitador de Jesus, Now if we're imitators of God, a gente também vai ser obediente. We'll be obedient. E não vai ser fácil. It is not going to be easy, church. Mas se a gente perseverar até o fim, Now if we persevere until the end, a gente vai receber a nossa vitória. We'll receive the victory. A gente vai ser salvo. We'll be saved. Amém. Vocês já perceberam quantas vezes Have you come to realize how many times a Bíblia fala sobre perseverança? The Bible speaks about perseverance. E fala que se a gente perseverar até o fim, and it says that if you persevere until the end, a gente vai ser salvo. We'll be saved. Não importa se a gente passar por dificuldade. No how many times you go through difficulty. Não importa se a gente receber ou não receber bênçãos. No matter how many times you receive the blessing or not. Não importa se a gente for odiado. It doesn't matter if you're hated. Se a gente perseverar, If you persevere, a gente vai ser salvo. We'll be saved. Então o segredo é Now, the secret is perseverar. Perseverance. Como é fácil a gente desistir das coisas, né? How easy it is to give up, isn't it? A gente começa e nunca termina. We start something, we don't finish. No começo a gente tá cheio de energia. In the beginning, we're full of energy. A gente tem Todo o potencial. We have all the potential. A gente vê todo o potencial. We see all the potential. Mas aí no meio. But then in the middle. A gente começa a ver as dificuldades, we né? See the difficulties. A gente fala assim, ah não, se é para ter dificuldade, melhor. And you say if, if it is for me to have difficulties and. Ah não, porque agora eu já estou cansado também. You know, já fiz now, bastante. Now I'm tired. I, I did a lot. Nunca é a gente que determina o quanto é suficiente. We should not determine how how 
when is it, when is enough? Porque muitas vezes a gente fala, ah, não, já já foi suficiente. Because many times we say to ourselves, ah, I've, I've, it's it's enough, you know, I've I've done enough, it's I handle all this time, it's sufficient. Amém. Amen. Mas a Bíblia fala que até o fim. But the the Bible says until the end. Então se você acha que você já fez muito. And if you think you've done enough. Pergunta se é o fim. Ask yourself, it is the end. Então se o curso dura quatro anos. Now if the course it takes four years. Na faculdade por exemplo. Of your college degree. Aí você chega no segundo ano. And you come to the second year. Ah já aprendi bastante. Oh, I've learned enough. I'm, I know enough. Mas é o fim. It is the end? No, o fim é quatro anos, no, né? the end is four years. Então não acabou. It's, it's então the, tem que perseverar end. mais. Now have to persevere into the Amém? end. Amém. Amém. Então se você está esperando. Now if you're waiting. Por alguma coisa acontecer. Until something happens. Aí você fala já esperei o suficiente. And you say I've waited long enough. Mas aconteceu o que você está esperando? And did it happen until if it was fulfilled? Não. No. Então não é o fim. No, it's not the end of it. Então não é o suficiente. It's not sufficient. Amém? Amen. 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 Ah, o negócio é simples. Now it's simple. A conta é matemática. The, the math is simple. Amém? Amen. Se não foi o fim. If it's not the end. Não foi suficiente. It's not sufficient. Pode continuar esperando. You can continue to the end. E se tiver difícil. And if it's hard. Pede para Deus dar mais fé para você. Wait and ask God to give you more faith. Amém. Amen. Porque Abraão estava esperando por um filho. That Abraham was waiting for a son. E ele son. esperou por muitos anos. And he waited for a long time. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foram 20, 25 anos. I don't know, but it was like 25 years or more. Não, de 20 a 25 eu acho. Eu não tenho certeza, depois vocês contem aí, hein? Let's count não vai falar que eu estou mentindo. Ah. E aí, chegou uma hora que a fé dele estava fraca. E aí, chegou uma hora que a fé dele estava fraca. E aí, chegou uma hora que a fé dele estava fraca. Minha mulher está com quase 90. Minha mulher está com quase 90. Eu estou com quase 100. Eu estou com quase 100. Eu estou com quase 100. It's, it's impossible now. She's dried up. Whoever, who's, who, what, what kind of woman gets pregnant at 90 years old? Mas naquele dia que a fé de Moisés estava, que a fé de Abraão estava fraca. Now that day that his faith was weak. Ele recebeu uma visitação e ele teve um sonho. He received a visitation from the Lord. He had a dream. E naquele sonho. In, at that dream. Ele viu o que ia acontecer com os descendentes dele. He saw what was going to happen to his descendants. Depois de 400 anos. After 400 years. E ele viu que seriam muitos descendentes. And he saw it was be many descendants. Então a promessa de Deus que ele seria um povo muito numeroso. Now the promise that will be numerous. Deus deu the uma people. visão para ele. God gave him a vision. De quão numeroso seria? And how numerous will be his people? Amém? Amen. Então se você tiver com a sua fé fraca. Now if you have your faith weak. Pede para Deus renovar. Ask God to renew. Amém? Amen. Ele vai trazer de novo sonhos. He will bring again Ele vai mostrar the para você o futuro. He will show you the future. Ele vai dar algo para você que seja significativo. He will give something so significant. Amém. Significativo o suficiente para você permanecer. Significant enough for you to remain. Amém? Amém. Amém. Agora vamos abrir em 1 Coríntios. Now let's open in 1 Corinthians. 15, 19. 15, 19. 1 Corinthians 15, 19. Ready? Alright, this is what it says. Now if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world. Gente, Guys, muitas vezes, many times, a gente espera por coisas nessa vida. We hope for things in this life. E a gente é, acaba se frustrando. And we are frustrated. A gente acaba desapontado. We're disappointed. Porque a gente não vê as coisas acontecendo. Because we don't see the things happening. E a Bíblia aqui nessa passagem. And this passage tells us. Que todas as vezes. That every time. Que a gente espera nas coisas. We wait upon things. Que vão acontecer nesse mundo, that nessa will, vida. That will happen in this life, in this world. 
Nós somos os mais miseráveis. We are the most miserable people. Porque quando, porque as coisas que Deus tem tem preparado para gente. Because the, the things that God has prepared for us. As coisas que estão esperando por nós. The things that are waiting for us, are waiting for you and I. No céu. On in São heaven. São tão maravilhosas. It's so marvelous. São tão maravilhosas. It's so great. São tão incríveis. It's so incredible. Que qualquer coisa. That anything. Que a gente esperar nessa terra. That anything that we wait upon this earth. Que a gente imagina que seja a coisa mais maravilhosa que pudesse acontecer com a gente. That we think is the most marvelous things that will happen to us. Não é nada. It is nothing. Então se vocês em algum momento. Now if in any place in your life, in any moment. Vocês não conseguem ver as promessas se cumprindo. You cannot see the promises of God fulfilled. Vocês não conseguem ver as coisas acontecendo. You cannot see the things fulfilled. Na sua vida. In your life. Tenta tirar um pouco o foco. Take something sometimes the focus away. Porque por mais maravilhoso que isso seja. Because more than marvelous it will be. Nem se compara o que Deus tem preparado. It doesn't even compare to the thing. E ele fala que quando a gente espera por essas coisas apenas. That when we wait for and hope for only those things. Nós somos os mais miseráveis. We're the most miserable people. Amém? Amen. Então a gente tem que esperar pelas coisas da terra? Now we have to wait upon the things of this world? Sim, claro. Yes, yes, absolutely. Mas muito mais. But much more. Nas coisas que Deus tem preparado para gente. In the things that God has prepared for. Então, como eu tava, quando eu tava explicando sobre o milênio? Now, when we're explaining about the millennium. Eu falei para vocês, né? We told you. Eu tô esperando casar nessa vida? Am I waiting to be married in this life? Eu tô. I am. Mas eu fico pensando só no meu casamento nessa vida? But I, should I only think about my marriage in this life? Eu não, já penso no milênio. No. I think about the millennium, the thousand years I will be Amém? with Christ. Amen. Eu já fico pensando lá que, que, que eu não sei como vai ser o milênio. I think about, I don't know how the millennium is going to be. Mas, But, a Bíblia fala, the Bible tells us, que a gente vai viver por mil anos, that we're going to live for a thousand years, na, no mundo do jeito que Deus preparou, in the world the way God prepared, antes do pecado, before sin, antes de tudo e por água abaixo, before anything became uh, corrupted. Amém? Amen. Então eu fico imaginando lá que casamento devia ter naquela época, Now, né? You know, I'll think that marriage will be there, you know? Tinha praia, tinha rio, you have tinha beach, é. you have rivers, coisas maravilhosas, you have né? Wonderful things. Amen? Então eu fico esperando que nesses mil anos vai ser uma vida perfeita. Now, I hope that this thousand years will então, be a perfect life. Então se eu casar agora? Now, if I don't get married now? Eu fico esperando que pelo menos nos mil, nos mil anos eu vou, né? At least you know, <laughs> no the milenio, thousand né? years, the millennium, I will be, I'll be set. Então eu nem me preocupo mais. So I don't worry about eu continuo it. esperando. I continue to eu não hope desisto de esperar. Wait upon the Lord. Amen? Amém? Amen? Eu não fico preocupado todos os dias. Now I don't get worried every day. Eu falo, ai meu Deus, ó, tá passando tempo, né? Oh, Lord, Vai come esperar on. que eu chegue 90 anos pra eu ficar grávida? If, if you're gonna, you know, allow me to be 90 years old for me to get pregnant? Eu acredito, né? I believe, eu right? Eu tenho fé. I have faith. Mas por favor, né? But come on. Come on, God. Eu não vim falando isso. I don't say this to him. Por quê? Why? Apesar de eu esperar. Besides waiting. E apesar de eu saber que Deus tem um marido para mim. And besides knowing that God has a husband for me. Um bom, né? Porque qualquer um também. A não good quer. husband, because Amen. not only Amen. just a husband, a good husband. Se não é para pegar o ruim, eu espero o milênio. Because if I only get a bad one, Amen. I wait for the millennium. Amen. Thirty years of bad marriage, it, it doesn't do any good. Melhor mil anos casamento bom, né? It's, it's better a thousand years to get a good marriage, right, Darren? Porque vai saber se no milênio não vai ser o mesmo, né? Se eu já tivesse casado. Because in the millennium, I don't know how it's going to be. At least I can, you know. Pode, eu posso receber o um novo e ficar com o velho, né? O velho ruim, né? I can receive the the new one in the millennium. I don't know. And stay with the old one. Ah, então não knows? sei, eu tô falando uma brincadeira aqui. We're just joking here. Mas a gente, a gente tem que pensar grande. But we have to think big. Eu sei como vai ser o milênio, não. Do I know how the millennium is going to be? Pode ser que não tenha ninguém, tenha casamento, tenha nada. Maybe it's not going to be marriage. I Mas vai know. ser algo muito melhor. But it's going to be something so então, much better, man. Então se eu acho que o casamento vai ser algo bom. So if I think marriage is going to be something good. Vai ser pelo menos isso. 
It's going to be at least that. Que a Bíblia fala que as coisas que Deus tem preparado para gente. The Bible says the things that God has prepared for us. São muito melhores. It's so much better. São muito maiores. It's so much greater. São muito mais incríveis. It's so much more incredible. Do que aquilo que a gente possa pensar, Amen. sonhar. That we can fathom, imagine, or think. Amen. Amen. Então se eu consigo imaginar essas coisas engraçadas. So, if I imagine those funny things. Pode ser que seja muito melhor. It can be much better. Mas a minha fé está lá. Now my faith is in Não está somente aqui. Amen. It's in there, not only here on Amen. earth. Amen. Então vamos esperar pelas coisas boas. Now let's wait for the good things. Vamos esperar pelas bênçãos de Deus. And let's wait for the blessings. Mas não vamos perder o foco. But let's not lose focus. Porque isso que Deus tem para a gente Because aqui na terra. Because that's what God has for us here on earth. Não é suficiente. It's not enough. Amém? Amen. O melhor de Deus. The best of God. Ainda está por vir. Is yet to come. E sempre vai estar por vir. You know, always is yet to Porque come. Porque sempre vai ser melhor. Because it always be greater. Amém? Always be better. Amém? Amém. 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 É isso. Acabamos. Can you clap your hands for that tonight? Amém. So you see the the father of Abraham. Então a gente vê o pai Abraão. You you. you it's, it's you, can stop. you can stop there. Thank you.